সালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন বার্জ আবার টু চ্যানেলে থেকে আমি হিমু আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা রাখি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব যে কেন আপনি নতুন পাখি কিনে আনার পরে আপনি কি করবেন এবং আপনি কি ডিরেক্ট আপনার ফার্ম অথবা খাবার আপনার যে ছোট কেস সেট আপটা আছে অথবা যে কলোনি আছে সেখানেই কি আপনি ছেড়ে দিবেন না কি করতে হবে নতুন পাখি কিনে আনার পর এই রিলেটেড টোটাল ইস্যুসটা আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব তো যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই করে ফেলুন এবং বেল বাটনে প্রেস করে রাখুন পরবর্তীতে নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান আপনার মোবাইলে চলে যাবে তো এই জায়গায় আমি একটা কথা বলি ভাইয়া একটা জিনিস কি এক এক বাসের ইনভায়রনমেন্ট এক এক রকম হয় এক এক বাসে এক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে তো দেখা যায় আপনি দোকান থেকে কিনেন আপনি হাট থেকে কিনেন আপনি যেখান থেকে কিনেন না কেন পাখি যখন আপনি নিয়ে আসবেন তার সাথে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসও আসবে আপনার বাসায় নিঃসন্দেহে যেটা আমার হয়েছিল দু হাজার সালে আমার অনেকগুলোর ভিডিওতে আমি একটা কথা বলেছি আমার যাতে একটা জোড়া পাখি আমি মানে আমার কেজে ঢুকাই সেটা প্রথমে মানে সেটা প্রথমে অসুস্থ হয় তারপরে দেখা যায় আস্তে আস্তে মোটামুটি তিন দিনের মধ্যে আমার নাইনটি পার্সেন্ট শেষ আমার অনেক অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায় তারপরে আমি আল্লাহ রহমতে আস্তে আস্তে কোপ আপ করে বের হয়ে এসেছি তো এই যে একটা বড় ধরনের শিক্ষা পেয়েছি এটা কিন্তু আমি আপনাদের কাছকে ফ্রি কনসাল্ট করছি যে পাখি কিনে আনার পরে আপনাকে কিছু মানে কাজ আছে যেটা আপনাকে খুবই প্রয়োজনীয় সেটা করতে হবে তো আমি এইটা আসলে লাইভ বলতে পারতে মানে ফেস টু ফেস বলতে পারতেছি না এটা আমি আপনাদেরকে লাইভ দেখানোর চেষ্টা করব কি কি কাজ করতে পারবেন তার আগে আরেকটা কথা বলি পাখি কিনে আনার সময় আমরা কিছু ভুল করি ভুলটা কি ভাইয়া আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন আমরা যখন বাসের মধ্যে চলাচল করি আমরা বাসে চলাচল করি অথবা আমরা সিএনজিতে চলাচল করি টেম্পোতে করি না কেন আমাদের মধ্যে কিন্তু সবসময় কমফোর্টেবল হচ্ছে গাড়ি বা প্রাইভেট কার ঠিক আছে বা মাইক্রো কেন এসি সিস্টেম থাকে যেহেতু ইনভায়রনমেন্ট গরম থাকে এখানে অনেক ইস্যুস থাকে ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে আপনি যদি কেয়ারিং কেস ইউজ করেন পাখি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সপোর্টের সময় পাখির জন্য খুব ভালো হয় কেয়ারিং কেস যেটা ছোট ছোট খাঁচা পাওয়া যায় যদি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো আমি টোটালটাই দেখাবো আপনি চেষ্টা করবেন আর অনেকে আবার ঠোঙাই করে পাখি নিয়ে আসে আনা যাবে না তা বলবো না যেহেতু আমিও আনছি একটা সময় কিন্তু আমি দেখছি কি ঠোঙার থেকে খাঁচাটা ভালো বাতাস ভালো পরিমাণে আসে পাখির ওই যে দেখা যায় প্রচণ্ড গরমে যখন আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাখি নিয়ে যে পাখির কিন্তু শারীরিকভাবে একটা স্ট্রেস সৃষ্টি হয় আমাদের বেলায় দেখেন না কেন প্রচণ্ড গরম থেকে যখন বাসায় আসি ফ্যান এসি যা যা ফ্রিজ দরকার হলে খুলে রাখছি ফ্রিজের বাতাসটা যেতে গায়ে লাগে তো পাখির তো আর আপনি ফ্রিজের মধ্যে ঢুকায় রাখবেন না কিন্তু আপনি চেষ্টা করবেন কেরিং কেজ ইউজ করার জন্য এগুলোর প্রাইস দেখা যায় দেড়শো টাকা থেকে দুইশো টাকা হয় এক এক জায়গায় এক এক রকম চাইলে আপনি নিজেও বানাই নিতে পারবেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে তো আমি দেখাচ্ছি যে আপনি কিভাবে আপনার পাখিটাকে পরিষ্কার করতে পারবেন কতদিন ইউজ করতে পারবেন আমি এই জোড়াটা আজকে কিনে এনেছি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই জোড়াটা আমি কেয়ারিং কেজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে আসলাম প্রায় এক ঘন্টার মতো সময় লেগেছে তো আমি আজকে দেখাবো এই কেজে যে পাখিগুলো আছে এগুলোকে আমি কিভাবে আমার সেট আপে সেট করব। প্রথমে মনে রাখতে হবে আপনি যে পাখিগুলোকে এনেছেন এটাকে প্রপারলি ধরবেন কজ কেজির ভিতরে কেজের গেটটা অনেক ছোট থাকে আপনি আস্তে ধীরে এইটার মাথার দুই পাশে ঘাড়ের দুই পাশে ভালো করে ধরবেন এবং বের করার সময় লক্ষ্য রাখবেন তার লেসটা যাতে ভেঙে না যায় আপনি লেসটাকে আস্তে করে ক্লিয়ার করে তারপর পাখিটাকে বের করে নিয়ে আসবেন এখন যখন আপনি বের করবেন তখন অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যাতে ডানা অথবা মুখের মধ্যে পাখিটা ব্যথা না পায় পাখিটাকে ধরবেন ধরার পরে দেখুন আমি এখানে আমার কেজের মধ্যে মেল পাখিটাকে ছেড়ে দিয়েছি আমি গতকালকে আরেকটা পেয়ার কিনেছিলাম ওই মেলটার সাথে এই মেলটাকে আমি দিয়ে দিয়েছি এখন আসুন ফিমেলটাকে বের করি সেম প্রসেস লেসটাকে ভালো করে দেখতে হবে যাতে ভেঙে না যায় এবং বের করার সময় অনেক সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনোভাবেই পাখি হাত অথবা পায়ের মধ্যে কোনো ব্যথা না পায় তাহলে কিন্তু এইটা ট্রিটমেন্ট করতে করতে জীবন শেষ হয়ে যাবে এখন আমি আবার অন্য একটা পার্টিশনে ছেড়ে দিচ্ছি এখানে আমি গতকালকে যে পেয়ার এনেছিলাম ফিমেল সেই ফিমেলটার সাথে এই ফিমেলটাকে দিয়ে দিয়েছি একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন দেখতে পারবেন ভিডিওতেই দেখা যাচ্ছে যে পাখিটা কিন্তু হাঁপাচ্ছে হাঁপাচ্ছে কেন কজ বাহিরে প্রচন্ড রৌদ্র আমি যখন পেয়ারটাকে নিয়ে এসেছি তখন কেয়ারিং কেজে একটা ব্যাগের মধ্যে নিয়ে এসেছি এবং আমি আরেকটা পোর্শনে আপনাদেরকে দেখিয়েছি আমার একটা ভিডিওতে যে কিভাবে আপনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাখি নিয়ে আসতে পারবেন এখন দেখুন এটা হাঁপাচ্ছে কোনোভাবেই এই মুহূর্তে পাখিকে পানি খেতে দিবেন না বা কোনো খাবার খেতে দিবেন না এখানে আমার তিনটা
এই কেসটা হচ্ছে আমার ট্রিটমেন্ট কেস আমি নতুন কোন পাখি যদি আনি এই কেসে রাখি এবং ছেলেগুলোকে সব সময় আলাদা করে রাখি দেখুন এখানে দুটো মানে ছেলে রেখেছি ছেলে পাখি রেখেছি এই পাশে আবার দুটো মেয়ে পাখি রেখেছি কজ আমি কিন্তু জানি না সে কয়বার ব্রিড করেছে ওই বাসায় অথবা ব্রিড করেনি যদিও আমাকে বলেছে এক বছরের উপর রানিং কিন্তু ব্রিড করেনি আমি তারপর নিয়ে এসেছি এক্সপিরিয়েন্স বা এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমি এই পাখির কেজের মধ্যে যতগুলো খাবার এবং খাবার পট আছে আমি এই সবগুলো বের করে দিচ্ছি যাতে কোনোভাবেই পাখি পানি না খায় আপনি খেয়াল করুন ফিমেল পাখিটা কিন্তু অনেকটা হাঁপাচ্ছে এবং ডানা দুটো উঠিয়ে রাখছে তার কারণ হচ্ছে কি তার মানে এই ক্ষেত্রে তার কারণ হচ্ছে সে একটু বাইরে তো প্রচন্ড গরম এই কারণে সে কিন্তু পানি চাচ্ছে আপনি একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন যে সে পানি খাওয়ার জন্য নিচে নেমে এসেছে আমি পাখিকে পানি দিব বা দশ মিনিট পর দিব এই দশ মিনিট পর্যন্ত সে একটু রেস্ট নিবে এখন যে জিনিসটা লক্ষ্য করলেন যে আমরা যখন নতুন কোন পাখি আনি দেখা যায় কি এনভায়রনমেন্টটা তার জন্য চেঞ্জ হয় সেক্ষেত্রে তারা মারামারি করতে পারে যদি আমি কখনোই পেয়ার আনলে পেয়ার এনেই ভেঙে ফেলি মেলগুলোকে আলাদা দিই ফিমেলগুলোকে আলাদা দিই এরপর রেস্ট করাই দশ থেকে পনেরো মিনিট আমি যতদিন এদের ট্রিটমেন্ট করব ততদিন পর্যন্ত এগুলোকে আলাদাই রাখবো দশ মিনিট পার হওয়ার পরে আমি আবার পানি দিয়ে দিব পাখির কেজের মধ্যে এবং খাবার দিয়ে দিব যা যা দরকার তা দিয়ে দিব এখন আমি বলি পানিটার মধ্যে অবশ্যই নিম পাতা আপনি সিদ্ধ করে দিবেন তাহলে পাখির ইন্টারনালে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে ওইটা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর খাবার খাবার যে জিনিসটা আমি দিয়ে থাকি খাবারের মধ্যে চীনা এবং কাউন ব্যবহার করবেন আমি আমি বেসিক্যালি যে কাজটা করি চীনা এবং কাউন দিই আর এক্সট্রা মিনারেল ব্লক এবং ক্যাটল ফিস দিয়ে রাখি গ্রিড দিই মাঝে মাঝে আপনিও গ্রিড দিতে পারেন গ্রিডটা দিলে কি হয় পাখির ভিতরটা একটু স্ট্রং হয় এবং তার যদি কোনো ক্যালসিয়াম বা অন্য কোনো প্রবলেম যদি থেকে থাকে তাহলে ক্লিয়ার হয় এখন আমি আপনাদের দেখাবো পাখি কিনে আনার পরে যদি দুপুরবেলা হয় এটার মধ্যে কিন্তু নিম পাতার সিদ্ধ পানি আছে এবং আমি এগুলো কন্টিনিউয়াসলি তাদেরকে দিয়ে যাব ভিজাবো সম্পূর্ণ ভিজাবো এটা কেন করি তার কারণ হচ্ছে যদি তার শরীরের উপরে যদি তার শরীরের উপরে কোনো প্রকার ভাইরাস থাকে তাহলে এই নিম পাতার কারণে এই জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে এবং কেজের মধ্যেও আমি এটা দিয়ে দিব এই প্রসেসটা আপনি মেনটেন করতে থাকবেন আপনি চাইলে বাজার থেকে এক ধরনের লিকুইড পাওয়া যায় সেই লিকুইডটাও এনে আপনি স্প্রে করতে পারেন সেটা জীবাণুনাশক আর এই সম্পূর্ণ প্রসেসটা আপনি চেষ্টা করবেন যাতে পুরো কেজের মধ্যে আপনি দিতে পারেন ঠিক আছে কজ ভাইরাস যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে আর এই কেসটাই কিন্তু আমার শুধুমাত্র মানে নতুন পাখি কিনে আনলে আমি এই কেসটার মধ্যে রাখি ধন্যবাদ আশা রাখি বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আপনি আপনার পাখিটা আনবেন এবং পরিষ্কার করবেন এখানে আর কিছু কথা মিসিং গেছে যেগুলো আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে পাখিটাকে যখন আপনি আপনার এক্সট্রা সেট মধ্যে রাখবেন তখন আপনি খেয়াল রাখবেন যে মোটামুটি চেষ্টা করবেন সাত দিন বা পনেরো দিন পর্যন্ত ওই কেসটা রাখার জন্য আর আমি যে কাজটা করি যদি ডিম বাচ্চা করা পেয়ার নিয়েও আসি ধরেন ডিম দেওয়া পেয়ার নিয়ে আসছি সেই ডিম দেওয়া পেয়ার অনেক সময় যেটা হয় আমি ডিম সহই নিয়ে আসি একটা প্রসেস আছে তো দেখা যায় নাইনটি পারসেন্ট বেলা আমি আল্লাহ রহমতে মানে সার্থক হয়েছি যে ডিমটা নিয়ে এসে আমি ওই ডিমটাকে ফার্টেল করতে পেরেছি তো ভুলেও একটা কাজ করবেন না ওই পাখি রিলেটেড কোনো কিছু আপনার খামারে ঢুকাবেন না ধরেন আপনি ডিম দেয়া পাখি নিয়ে আসছেন ভালো কথা ডিমে বসা পাখি পাঁচটা বা সাতটা ডিম দেওয়া সেটা বাজিগার কোকাটেল যেটাই হোক না কেন আপনি চিন্তা করলেন যে হ্যাঁ হিমু ভাই তো বলছে পাখি আনার পরে এই কাজগুলো করতে হয় তাহলে ডিমগুলো কি করব ডিমগুলো তো নষ্ট হবে তাহলে একটা কাজ করি ডিমগুলো আমার খামারে অন্য পাখির নিচে চেলে দিই যদি এই রিলেটেড স্যালমোনেলোসিস এই টাইপের অনেক ধরনের রোগ আছে ডায়রিয়া কলেরা এই টাইপের এগুলা কিন্তু ডিমের সাথে সম্পর্কযুক্ত ওইটা থেকেও আপনার খামারে ছড়া যেতে পারে ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে আপনি চেষ্টা করবেন ওই ডিমগুলা এই পাখিকে দিয়ে ফার্টাইল বা ডিম বাচ্চা করানোর জন্য ওই সময় আপনি প্রসেসটা কন্টিনিউ করতে থাকেন ঠিক আছে কিন্তু আমি সব সময় সাজেস্ট করি যে যদি ডিম পাড়া পাখি নিয়ে আসেন ডিম সহ ওই ডিমগুলো ইউজ না করাটাই বেটার বেটার অপশন তারপর আপনার যদি মনে হয় আপনি ইউজ করবেন দেখান তো আপনার ব্যক্তিগত বিষয় তো আশা রাখি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে করতে পারেন বার্স দাবার টু আমার ফেসবুক পেজ আমি নিচে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি অথবা জয়েন হতে পারেন বার্স দাবার টু ফেসবুক গ্রুপে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম